，微卷长发，半永久式的甜美笑容，黄金比例身材。一九七五的身高，三十四 D 的酥胸，娇软柔媚的嗲音和滴水不漏的言谈，以至于很多年后，刘德华都不禁发问：当年你为什么要脱掉皮草拥抱我？美人害羞地说：“我想人生中主持这种大型典礼就这么一次了，我一定要赌下这个机会。”没错，他赌赢了。当时顾盼生姿，露出洁白光裸的肩膀和大片大片的后背肌肤，与刘德华相拥的那一刻，也掀起了金马奖史上难得的高潮。那一夜，这个本无甚出彩的典礼收视率突然飙升至九点一四，超过历届最高纪录一倍。很难想象，这个记录是一个跟电影圈毫无关系的女模特创造的。她就是号称“萧强接班人”新生代台湾第一美人的林志玲。一九七四年，林志玲出生台湾一个富商家庭，父亲林凡南是台湾富商，从事铝制品和科技业，二十年前事业就做得风生水起，早已身家过亿。母亲吴慈美是民进党重要人物，一家人在商界、政界都有着重要影响力。可一贯传统刻板的家庭氛围，让父母对她的要求不光是成绩，非常注重品行的培养。概括来说，就是学习怎么做个好女孩。七岁独自进女校起，林志玲就在为各种文化课努力奋斗。而在遥远的日本，黑泽降生了，一路过关斩将，考入加拿大学府，直到二十六岁被父亲召回台湾。彼时家里就一心期盼他能找个美术馆的铁饭碗，之后相夫教子，过完一生。然而，当他去台北市立美术馆应聘时，因为没有硕士学位而碰了一鼻子灰。在爱情和事业的双重失意下，林志玲开始做起了兼职模特。一九九八年，在哥哥张国荣的 MV《Everybody》里，他拿着一万新台币的酬劳和众多女模特一起露脸。不过，那时的林志玲还很青涩，欠鲜艳明的个人特色，所以即便为亚洲天王伴舞。也没有激起丝毫浪花。低谷时，林志玲只是一个帮萧强整理衣服的小模特。这期间，林志玲一度扛不住，曾经还跑去基金所当策展，当一名小助理，做着最琐碎的工作。这一段黑暗的日子一直持续到二零零一年，林志玲才开始时来运转。那一年，她被香港一家大型美容机构看中，邀请去拍摄瘦身广告，其中一条水池边的十五秒广告，林志玲穿着银色的比基尼，侧躺着露出曲线身形。女性魅力展露无遗，因为老板唐安林很喜欢林志玲，便将她的瘦身广告贴满了整个台湾和香港。谁也想不到，这张照片像一枚炸弹一样，轰然炸响了整个华语世界。这个名不见经传的女孩，甚至取代了萧强，拿下了台湾第一美女的称号。不久后，一个所谓台湾明星陪局的价码表流出，第一名不是蔡依林，也不是张韶涵，赫然是她，林志玲。不说这价码到底是真是假，谁也不可否认的是，她红了。这一年，她三十岁，可之后呢？一个已过大半青春的大龄女孩，无作品、无实力，仅凭一张照片炸红之后，无非两种结局：扶摇直上或急转直下。萧强清楚娱乐圈的规则，没把这个后浪放在眼里。如果你林志玲能红十年，再来和我比较吧。明令场的钥匙在手，谁舍得轻易丢弃？林志玲选择抓住机会，为了走入娱乐圈，林志玲选择将自己的美丽商品化，去满足市场对她的想象。于是他大着胆子在金马奖上整活，一拖成名，拍杂志广告，毫不在意露出傲人事业线，走红毯，威领挖到进肚脐的位置，穿黑丝，意味着富商郭台铭跳探戈，应主持人的要求，公主抱郭敬明。此后各种广告更是接到手软，身价也暴涨到了七位数。而在这一年的十二月，黑泽良平也找到了自己人生的方向，作为舞蹈表演者，成为 Hip Hop 团体的成员。本来毫无瓜葛的两个人的人生，有了交汇的可能。而此时的林志玲也只是在广告界颇有名气，可真正让她彻底火出圈的，还要数两千零四年爆出的一则丑闻。两千零四年三月，一娱乐周刊刊登了一则女明星陪吃饭的文章，其中当红女星大多数都中枪。在价格表上，林志玲以一千万台币的价格拉中女星，成为最贵的那一个。像是这种八卦丑闻的传播速度超乎人们的想象，作为榜首林志玲自然也成为被关注度最高的那一个。事后，尽管林志玲和他的经纪人都澄清，陪吃饭纯属子虚乌有之事，但是奈何讨论的人太多，他们的澄清根本就没有任何效果。正所谓塞翁失马，焉知非福。林志玲名声有了污点，名气却大增，身价自然也就水涨船高。不久之后，林志玲的广告就登录了台北的众多地标建筑上。可也因为这则新闻的影响，两千零五年，林志玲受邀去美国拉斯维加斯赌场登台作秀，美国华美娱乐公司开出十万美金的高价酬劳。林志玲一到赌场后，主办方却要求林志玲陪着一些有钱人吃饭喝酒，并称如果被哪个老板看中，就要陪他们单独聊天。
赌场人员承诺，钱不够可以再加，只要林志玲同意。林志玲当然懂他们的意思，当场气到落泪，言辞拒绝，不肯去赴约。结果赌场人员觉得面子挂不住，一怒之下就把林志玲关在酒店，还找来洛杉矶帮派华钦帮，十几个大汉围在林志玲的门口。帮派人员在门口喊话，希望林志玲脱光衣服，逼其就范。林志玲死活不同意，万般无奈之下，林志玲打了电话给邱黎宽。赌场方面始终不肯让步，同意赔过夜的话，他们还可以再加钱。邱黎宽动用了几乎所有关系，找当地的帮派竹联帮帮忙。两伙帮派对峙，剑拔弩张，最后经过谈判，主办方决定放林志玲一马，林志玲才被释放，安全回到了国内。可这件事发生以后，林志玲更红了。表面清纯、野心不小的他，也开始积极拓展自己的事业，开始往影视圈发展。两千零八年，林志玲在史诗大剧《赤壁》中扮演小乔，一句“萌萌站起来”造梗无数，甚至火到了日本，连日本警视厅也用小乔海报做宣传。两千零九年是林志玲在日本事业喷发的一年，在这一年，她先后拍摄了舞台剧、地产广告，以及和日本天王木村拓哉合作拍摄了《月之恋人》。正是林志玲的事业在日本如日中天，这才让她认识了黑泽良平。二零一一年八月，两人因赤壁爱相识，并且成为了朋友。而这一年，林志玲已经三十七岁了，而黑泽良平刚刚三十，正值妙龄。在认识黑泽良平之前，林志玲的感情生活也是分外香艳，其中最出名的莫过于和当红炸子鸡言承旭的那段。当年媒体报道，林志玲和言承旭早在一九九九年，两人就开始恋爱。而实际上，真正确认两人恋情的时间，则是在两千零四年三月，林志玲去修手机的时候，被爆出了两人之间的亲密自拍。从细节上看，两人情变应该是在两千零五年。在拍戏的林志玲从马上掉了下来，住进了医院；而同样在拍戏的言承旭匆忙之间前往探视，但一句“你怎么这么不会照顾自己”，彻底打碎了女神对这段感情的最后一丝留恋。原本经纪公司就百般阻挠的恋情，就这样告吹。估计当时的言承旭并没有察觉，另外一个男人正在虎视眈眈，否则他也就不会匆忙离去了。接下来和林志玲传出恋情绯闻的男士叫邱世凯，是个做马桶生意的小伙。据说在林志玲坠马期间，邱世凯第一时间送上了鲜花与关怀，随后传出了两人恋情的绯闻，不过却被林志玲母亲澄清了。此外，林志玲还和红海集团的董事长郭台铭传出了绯闻，在年会上两人大跳贴身热舞。不久之后，确实传出了郭台铭结婚的消息，不过新娘却不是林志玲，这段绯闻才彻底结束。抛去这些真真假假的感情不言，林志玲和言承旭的动向始终是众人最关注的一段。两人情缠十七年，期间不断传出复合消息。二零一四年，林志玲年满四十岁，她冷冻了自己的九颗卵子，过了两年又增加了两颗，前后一共花了五百万。这十一颗卵子为谁背，似乎不言而喻。此后，甚至在媒体采访中，林志玲还曾向言承旭抛出过复合期许，要看对方怎么想。但言承旭却回答道：“那要看他啊，看他的态度。”将两人的感情再次陷入疑云。直到二零一八年，林志玲对外声称还单身，将这段感情以失望彻底告终。隔年，一个日本演员黑泽良平成了林志玲口中的半生幸福。风雨飘摇到了四十五岁的年纪，最终遇到恰好能够满足他对婚姻所有幻想的人。这一年一直被外界认定没人敢娶的林志玲，毫无征兆地对外宣布了婚讯，与比自己小七岁的日本艺人黑泽良平步入了婚姻殿堂。两人早早相识于一场舞台剧，在林志玲越来越渴望被爱的年纪，黑泽良平将她放在了心上。虽说已相识八年，但林志玲却在心动不到半年就确定了这个男人才是自己的归宿。婚礼当天，林志玲哭得梨花带雨，在无数人为她送上祝福的同时，也为她的苦恋十七年终不被肯定选择的卑微爱情感到不值。在终于将自己托付给了值得信任的人之后，本以为林志玲的婚后生活会令人羡慕，不料对方婚内家暴、出轨等各种谣言四起。结婚两年，林志玲虽然减少了圈内活动，做起了居家小女人，但对于当年巅峰过的她，还是难逃因远嫁日本所带来的舆论困扰。结婚两年，关于两人的婚姻负面不断，但林志玲深知敌不过舆论的力量，干脆默不作声，时不时晒夫妻二人的合照，辟谣婚变传言。至于林志玲的婚后生活是否真的幸福，也只有当事人最为清楚。不得不说，林志玲在名利场中横行了几十年，不光让她被女人视为假想敌，她的八面玲珑和处事不惊，更是被男人视为完美尤物。但就是这样一个让男人垂涎欲滴的女人，骨子里却不适合一般的强人。以自身美貌为利器，插下最深的战旗。没作品没关系，她自己就是她最好、最恒久的作品。
。一声之灵姐姐堪称圈内人设鼻祖，在她日复一日的精心打磨下，愈加完美无瑕。即使这成功的背后，她要藏起情绪，要费力讨好，要受尽委屈，显得卑微又小心。可这些辛苦却让她得到了她想要的一切，红到了现在。年过四十六岁，有钱有貌，最终也收获了属于自己的幸福，身价超过一百亿。一位自称睡过上万名女性的男人，曾扬言我最大的快乐就来源于女人。如果烈焰有等级，那号称香港第一玩家的他，无疑是超级帝王级别的。风流富豪刘銮雄尊他为师，极有影帝谢贤自愧不如。巅峰时期，他一天约会三十人，每年更换一百七十二个女友，一夜风流过的女人以万计数。而这些有数字编号的女人，还是精挑细选来的。如果来者不拒，再加上自己都记不起的露水姻缘，恐怕远远不止这个数。她就是香港船王赵从演第三子，极有女心界鼻祖赵世增。而属于赵家的狗血家事还远未结束。一九三六年，赵世增出生在中国香港，而他从出生开始就是一部大男主爽文。虽然父亲是当时的香港四大船王的华光行业赵从演。但是与作为继承人培养的长子和四子相比，第三子赵世增在父亲面前的存在感并不那么强。于是，在完成学业后，赵世增自知无法在家族立足，毅然选择自己创业。有时候，运气之神的眷顾总是来得莫名其妙。赵世增的经商天赋在房产业得到了充分施展，甚至在父亲赵从演的华光行业遭受重创、负债几十亿时，赵世增的卓能地产反而蒸蒸日上。逐渐成为香港首屈一指的房地产巨头。虽然对家族企业冷眼旁观，但是赵世增的生活并不无聊。他将所有时间花费在女人身上，因为与邵逸夫是好友，所以赵世增与诸多女明星纠葛颇深。这其中最著名的，当属蔡莹莹、姚伟两位。作为邵氏女星，二十岁正青春的姚伟很容易就成为了赵世增的目标。在疯狂的金钱攻势下，姚伟渐渐被赵世增打动。尽管当时赵世增已然花名在外，姚伟却以为自己会是唯一。只可惜，对于赵世增来说，姚伟只是他收集的众多美女之一。在姚伟生产后不到一个月，也就是他和赵世增的长女赵武之刚满月时，赵世增已经有了新欢。他总以为所有女人在他身边都是为了钱，所以我决定什么都不要，抱着女儿离开，搬到父亲的廉租屋住。带着孩子孑然一身离开的姚伟，并没有获得一点来自赵世增的留恋。此时的他正沉浸于另一个女明星蔡莹莹与姚伟的经历一模一样。赵世增先是一统金钱攻势，涉世未深的女孩子很容易被这些打动。即使蔡莹莹生下了赵世增长子赵世浩，对于天生花心的赵世增来说，除了要求留下孩子之外，对于蔡莹莹毫不在意。蔡莹莹选择了和姚伟一样的路，独自一人离开。赵世增风流成性的生活并没有什么改变，直到遇见美月混血女子 Terry Holiday。一九九一年，二十三岁的 Terry Holiday 与五十五岁的赵世增邂逅，仅仅一年，两人就举办了盛大的订婚仪式，游艇、直升机相伴，李嘉诚等众多名流出席。这场据传花费近半亿的订婚宴，宛若一场绚烂的烟花，空余下长夜凄凄。Terry Holiday 很快为赵世增生下了次子赵世正。但是足足两年时间，并没有等到他想要的婚礼，主要是自己好友刘銮雄因激烈的后宫战争和糟糠之妻保永晴的离婚大战，让赵世增蒙上了心理阴影。离一次婚，刘銮雄就分出去了十亿港币，于是他和特利霍拉迪注册结婚的事情就被一直搁置下去。两年后，看清了事实的女主只能一拍两散。多年以后，一直未婚的她还颇为自得地说：“我一生的幸福，最重要的就是不结婚。”结了婚就不会有这么多开心日子，自由无人管，可以日日新款。他曾袒露心声，结婚很麻烦，尤其在香港当前的法律体系下，对方会分割走大量的财富，不结婚则要安全的多。简单说，赵世增不结婚就是为了保留自己在外面乱搞的权利，同时也最大限度保护了自己的财富。说白了，这就是为了把自私和享乐发挥到极致。因此，为了财富，赵世增不惜父子成仇，兄弟反目；赵世增不惜拉上年迈母亲倪亚振，结成统一战线，跟自己的兄弟对战法庭。双方的论战旷日持久，搞得满城风雨，剑拔弩张。在争争吵吵中，赵从演于一九九九年去世了。一年后，母亲倪亚振也去世了，爹妈不在，赵氏兄弟争产风波也就更加激烈了。双方一度在报纸上骂战，公然反目成仇。
，赵家争产风波丑闻不断，也导致了华光股价喋喋不休，再次遭遇危机。公司大股东比利时航空公司 CMB 见势不妙，就抛售了手中的股票。赵世光挺身而出，斥资四亿港元抄底买回公司全部股权，顺利实现了华光的全面私有化，正式掌舵家族企业，并将其发扬光大。两千零一年，赵世鹏也因心脏病一命呜呼。赵世增和赵世光逐渐达成和解，同意成立委员会，共同处理父亲遗产，争产风波才告一段落。然而不久，赵世增就遭遇了一次绑架。那年八月，六十五岁的赵世增与两名小女友在深圳风流快活。正当他一拖二，酒足饭饱走出酒店时，突然遭遇了三名蒙面刀客。蒙面人强行将三人掳上一辆小车，抢走了大约四千元人民币和一块价值十万元的名表，仍然意犹未尽，似乎想绑架他们。赵世增想到好友李嘉诚儿子被绑花了十亿，郭炳湘被绑花了六亿，而王德辉被绑架人财两空。光想想那些天价赎金，就让一毛不拔的他心如刀割。更何况一直未婚的他，连个交赎金的人都没有。赵世增趁贼人在闹市区心虚，心一横，突然发动反击，在车厢里和歹徒进行了一番搏斗，并拉开车门逃了出来，带着两个小女友跳进了河里。蒙面人见在闹市不好追击，便迅速逃跑了。遭遇如此惊险一幕，捡回一条命的赵世增仍然死性不改，十分坚定地说。牛照炮，夜店照去。我最大的快乐就是来源于女人。二零一零年十二月，赵世增还要十九倍佳丽穿泳装入室，共进午餐，还和翻版章子怡、恶臣打情骂俏，在快乐之余还赚足了眼球，也把自己的房地产项目宣传了出去。不久，一个女人将令赵世增痛苦无比。二零一二年，在女人面前当了一辈子铁公鸡的赵世增，突然决定为一个女人花五亿元。这个女人就是赵世增的女儿赵世之。他公然宣布自己已经和同性恋人杨如新在法国秘密结婚，消息一出，立即震惊香港。听到这样的消息，阅女无数的赵世增彻底傻眼了。面对媒体的追问，他十分错愕，表示不相信这是真的。事后，为了把女儿强行掰直，赵世增还搞了个大事。几天后，他公然悬赏五亿元招婿，要求就两点：中国人，女儿喜欢他。一时间，应征者云集。赵世增收到无数应征信，赵世之的邮箱也被塞满。但有句话说得好：“虎父无犬子。”懒得跟赵爹废话的赵世之，干脆带爱人杨如新在香港补办了同性婚宴，还盛情邀请赵世增和其他亲友出席。这让阅女无数的赵世增彻底颜面扫地，只能拒绝参加婚礼，表示抗议，还在公共场合装糊涂，对媒体称女儿并未与任何人结婚。为了扭转局面，更是加大筹码，对外公布，抛出十个亿。在全球招募男子，只要年龄合适，不管有没有钱，只要是中国男人，能让赵世之回心转意，愿意双手奉上这十亿元。可惜根本无法改变什么。赵世增干脆调转枪头，紧盯自己的儿子不被掰弯，不惜亲自下场传授泡妞宝典。千万不要沉迷一个女人，千万不能只搞一个女人。在这样的苦心教导下，儿子赵世浩也没有辜负他，创造了一天和七个美女约会的记录。尺度也亮瞎了吃瓜群众的眼，但赵世增对此无比欣慰，夸赞道：“这个儿子真是厉害啊，比我十多岁时还行。”他还说，学校的美女很多，也喜欢金发美女。为言传身教，赵世增继续当香港第一玩家，整天扎在美女堆里。然而，他对自己女儿喜欢女人这事儿依然耿耿于怀，甚至连和女婿一起吃顿饭都很难，就更不要说接受和理解女儿的行为了。但在事业上，赵世增反倒十分看重女儿赵世之，不仅对她担任卓能集团执行董事的成绩大加赞许，还指定她做事业的接班人。既然掰不直，也就随女儿的意了。一年后，七十九岁的赵世增拉着四十一岁的林志玲，为自己在深圳的楼盘站台引发轰动。在林志玲身上花了一百多万的赵世增，当然不会吃亏。活动现场，他一直死死拉住林志玲的小手，就是不肯放，搞得女生不胜娇羞，尴尬不已。面对如此美人，风流一瞬的赵世增大概也只能用手占占便宜了，因为他已经垂垂老矣，还要处理一件更重要的事。二零一六年，赵世增的弟弟赵世光也因中风去世了，正房夫人何丽丽笑到了最后，顺利继承了其七十亿港币的资产。八十岁的赵世增似乎也看到了自己人生的尽头，便汲取父亲和亲朋的教训，开始立遗嘱，处理自己的遗产。鉴于自己父亲赵从衍以及好友王德辉、龚如新等人采用书面遗嘱，容易篡改，也难辨真假。就算遗书都是真的。
可时间先后往往很难判断，也为遗产分配增添了麻烦，导致了官司。所以他决定用录视频的形式立遗嘱。只可惜他的女友实在太多，而且前任、现任走马灯般还在不停的变更，所以遗嘱也要不停更改，至少半年就要重新录一次。如今，九十三岁的李嘉诚虽然暂时丧失了香港首富的宝座，但他依然富可敌国。香港仍是李家的城，香港无数青年依然在买不起房的痛苦中挣扎。梁若施豪门梦碎，但嫁入豪门仍然是万千少女的美梦。经过无数炮火的洗礼，七十岁的刘銮雄虽然把原装的肾玩坏了，哪怕一百个美女站在面前，也只能无动于衷。可是坐拥千亿资产的他，却能花几个亿再换一个，仍然苟活。八十五岁的赵世增却像一挺加特林，至今仍未炸汤。虽不如当年威猛，但身边依然美女不断。只是年事越来越高的他，却十分感慨地说：“我想要的全部都得到了，现在唯有希望下一代懂事一点，做得好一点。”或许很多人只看到了赵世增风流享乐和疯狂飙车的一面，却没有看到他狂野飙车后留下的一地鸡毛。如今掰不直的女儿虽已离婚，但幸福仍没着落。风流清楚于蓝的儿子更是不着调，头破血流争回来的偌大家业，竟然连三代都传不过。最可悲的是，赵世增的风流快活还在继续，无数名利场的卑劣还在上演。事实上，只要资本不眠，人性不改，一切还将会继续。属于富豪们的纸醉金迷就会永无止境。本期节目到这里就结束了。如果你喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道。我是权力者游戏，我们下期节目再见。